ইয়াং স্টারস নতুন করে পরিচয় করিয়ে দেবার কিছুই নেই এই নামটা সম্পর্কে আপনারা সবাই ওয়াকি বহাল এশিয়ান টিভি তথা আমাদের দেশে যতগুলো স্যাটেলাইট চ্যানেল আছে তাদের মধ্যে অন্যতম একটি জনপ্রিয় অনুষ্ঠানে আমি দেবাশিস বিশ্বাস আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি সাদর আমন্ত্রণ আমাদের সাথে প্রত্যেক পর্বের মতোই আজকেও আছেন দুজন অতিথি দুজন তারকা অতিথি দুজন ইয়াং স্টার যাদের সাথে আমরা করবো কথোপকথন এবং ভেতর থেকে বের করে আনবো তাদের ভেতরকার কথাগুলো এবং আমাদের সাথে যে দুজন আছে সে দুজন আপনাদের অতি আপন হতে পারে আমার একটু অতির সাথে আরেকটা অতি যুক্ত হতে হবে অতি অতি আপন এবং তারা হচ্ছেন আমাদের সবার প্রিয় দুটি প্রিয় মুখ রোজ থ্যাংক ইউ দাদা থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ এবং সে সাথে আছে তমা মির্জা তোমার কাছে কি মনে হয় যে আমাদের দেশের বর্তমানে সিনেমার অবস্থাটা কেমন কম্পেয়ার টু ইন্ডিয়ান মুভি কিছু মুভি ফিফটি ফিফটি লাইক ওদেরটা যদি হান্ড্রেড হয় মার্কস দাও আমাদের বাংলাদেশে দিবা ফিফটি সেভেন্টি হাইয়েস্ট গেলে সেভেন্টি এর উপরে না এর উপরে মানে তারও তো মোটা তিরিশ শতাংশ এখন আমরা পিছিয়ে আছি তোমার আর যদি আর কিছু মুভি যাও আমরা জিরো ওরা আচ্ছা ঠিক আছে আচ্ছা তোমার তোমাকে প্রশ্ন করি কারণ এটা মেয়েদের ক্ষেত্রেই বেশি হয় ছেলেদের এই প্রবলেম নাই ভাই এটা সত্যি কথা যে বলা হয় যে দুইজন অভিনেত্রী কখনোই ভালো বন্ধু হতে পারে না কারণ যখন তুমি শিক্ষিত হবা তোমার চিন্তা ভাবনা অনেক অনেক বড় থাকবে অনেক মানে তুমি অনেক ওপেন মাইন্ডেড হবা যখন তুমি অশিক্ষিত হবা তখন তোমার মানে এক পা দিলেও মনে হবে ওটা বুঝলাম কিন্তু এরকমও তো আছে যারা ধরো একই রকম হয় দুজন অশিক্ষিত প্রকাশ করো তোমার মির্জা কি তারা <laughs> তিনটা জিনিস বা বস্তুর নাম বলো যেগুলো তুমি সবচেয়ে বেশি অপছন্দ করো এবং কেন একটা হলো খুব সহজ সহজে মানুষকে জাজ করা এটা খারাপ এটা খারাপ আচ্ছা সহজে মানুষকে বিচার করা খুব সহজে আমি যেটা বলতে চাই যে এমন একটা ড্রিম আছে যেটা তুমি বা ড্রিমটাই তো কল্পনা যেটা তোমার মধ্যে আছে যেটা এখনো ফুলফিল হয় নাই এরকম কোনো স্বপ্ন সেটা হলো ফিল্ম নিয়ে অনেক পড়াশোনা করা ফিল্ম নিয়ে হ্যাঁ আচ্ছা চলো রোজ জি দাদা রেডি রেডি দাদা আচ্ছা তোমার কাছে কি মনে হয় যে এমন একটা জিনিস হতে পারে যেটা তোমার জীবন পরিবর্তনে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে সামনে এমন কি হতে পারে যেটা তোমার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেবে এই মুহূর্তে 
সেটা আসলে ভবিষ্যতে বলা যায় না কিন্তু ইচ্ছার জায়গাটা কি এমন একটা কিছু যদি হতো হলেও ঘুরবে হয়তো আমার আমি যেই সিনেমার জন্য অনেক কষ্ট করেছি যে মায়ানগর সিনেমাটা এটা যদি রিলিজ হয় রিলিজ হয় তাহলে হয়তো একটু হলেও ঘুরবে ঘুরবে আচ্ছা তোমার যে কোনো একজন কো আর্টিস্ট যেই ছিল তার ভালো লাগার চারটি দিক বলো কো আর্টিস্টের কি নাম বলতে হবে না এমন কোনো কথা নেই আচ্ছা আচ্ছা তো আমি যাদের সাথে কাজ করেছি আমি তারা স্টার অলরেডি আমার থেকে অনেক বড় স্টার তো তাদের ভিতরে আমি কোনো রকম কোনো স্টারিজম ব্যাপারটা পাওয়া নেই এটা পাইনি বন্ধু সুলভ ছিল অনেক হেল্পফুল ছিল তারা তাদের সঙ্গে কাজ করে অনেক ভালোই লেগেছে এবং সাতচন্দে কাজ করতে পেরেছি বাহ তুমি তোমাকে এক কথায় প্রকাশ করো আমি আমার কাজের বিষয় অনেক পেশা নেই কাজের বিষয় অনেক পেশা নেই আচ্ছা ধরো তুমি কোন একটা সময় রোজ মুভি ডাইরেক্ট মুভি ডিরেকশনে আসলে সে এখনই তুমি একটা মুভি ডিরেকশন দেবে এখন তোমাকে বাদ দিয়ে কে হিরো হবে ছবিতে তোমার এবং কে হিরোইন হবে এবং মানে বলতে হবে এই জন্য এখন তুমি এটা বলতে পারো না যে আমার তো প্লট নাই কোন প্লটে এক একজনের এক মোটামুটি ধরো একটা তোমার ইচ্ছা কাকে নিয়ে কাজ করো হ্যাঁ আমি আরিফিন শুভকে নিয়ে কাজ করবো বা এবং নায়িকা যদি নিতে চাই তাহলে নায়িকার মধ্যে যেহেতু আমি সামনে কাজ করবো আমার জায়গাটা দাদা প্লিজ না এখানে জায়গা একদম নষ্ট হবে না তারপরেও তুমি তো এখন ডিরেক্টার তুমি তো এখন হিরো হিসেবে জানতে যাচ্ছ তুমি তো আরিফিন শুভ নাম বলেই ফেলেছো নায়িকার নামও বলে ফেলো নায়িকা আমি তিন চারটা নিয়ে একটা একটাই নিতে হবে আমরা কেউ তোমার এই সম্পর্কে জানি না বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি ইয়াং স্টারজে আমাদের সাথে দুজন ইয়াং স্টার রয়েছেন এবং একজন হচ্ছেন রোজ আর একজন হচ্ছেন মির্জা তমা মির্জা এখন এটা একটু স্টাইল করে বলল যে বন্ড না বন্ড জেমস বন্ড ও কিন্তু বলতে পারে আচ্ছা এখন যে সেকশনটা সেই সেকশনের নাম হচ্ছে র্যান্ডম কোয়েশ্চেন র্যান্ডম কোয়েশ্চেন্স ফর তমা মির্জা অবশ্যই সবার আগে লাস্ট টাইম আমাদের দেশীয় একজনের কথা যাই বিদেশি আচ্ছা বিদেশেও যেতে পারি সমস্যা নেই কার অভিনয় দেখে তোমার জেলাস হয়েছিল ফিল করেছিলে তুমি জেলাস যে ইস আমি যদি এরকম অভিনয় করতে পারতাম তোমার মতে আমি যে নাম এখন বলবো তারা যদি কোনো কারণে মিডিয়া লাইনে না আসতো তাহলে তারা কোন পেশায় গেলে ভালো করতো ধরো যে নামগুলো আছে তার মধ্যে একটা আছে অনন্ত বর্ষার বর্ষা বর্ষা যদি মিডিয়া লাইনে না আসতো তাহলে বর্ষা কি হলে ভালো হতো আসলে
মনে করে এবং কেন আমার কাছে আমার আমি আমার কম্পিটিটর আমার কাছে সবাইকে কম্পিটিটর মনে হয় ওরকম বলে হবে না যে কোনো একজনের নাম বলতে হবে হ্যাঁ বলো একজনের নাম বলবো সেটা হলো তিশাপু তিশাপু কেন আমার কাছে মনে হয় সে সব ধরনের ক্যারেক্টার অনেক ভালো করে ভালো করবে আচ্ছা ঠিক আছে তিশা যদি অনুষ্ঠান দেখে থাকে তাহলে তার ভালোই লাগবে কথাটা শুনে আচ্ছা সৌন্দর্যের দিক থেকে র‍্যাঙ্ক করো তুমি ঠিক আছে মানে দেখতে ভালো হ্যান্ডসাম 1 2 3 4 হ্যাঁ হ্যান্ডসাম কি কঠিন উফ হ্যান্ডসাম এর জায়গা থেকে কিন্তু খারাপ কিছু ছেলে না মেয়ে আগে অবশ্যই ছেলে মেয়েরা হ্যান্ডসাম হয় আচ্ছা বলো আচ্ছা ইমন আল্লাহ শাহরিয়াজ আল্লাহ আরেফিন শুভ বাপ্পি রোজ নীরব বলো ও দেখা সুন্দর শুভ শুভ শুভর পরে তোমার রোজ রোজ আচ্ছা ঠিক আছে তো তুই দুই এর এ তুই এত নিজেকে ইয়ে করিস না হ্যাঁ হ্যাঁ রোজ রোজের পরে কিমন শাহরিয়াজ বাপ্পি নীরব বাপ্পি বাপ্পি তিন হ্যাঁ শাহরিয়াজ ইমন নীরব নীরব শাহরিয়াজ ইমন ও আচ্ছা নীরব চার শাহরিয়াজ পাঁচ ছয় ইমন এটা আম আম আচ্ছা না না হতেই পারে আশ্চর্য ইমন দেখতে ভালো না তুমি শুধু আমি নাম বলে যাব তুমি বলবা হট অথবা বলবা নট হট অন নট ঠিক আছে নিলয় যেভাবে না কুচকাইস হয় তার নট আচ্ছা নীরব বল না নট নট আচ্ছা ইমন ইমন নট আচ্ছা বাপি হট আরে ফিন শুভ হট ঠিক আছে যা আর বেশি হট বললে তুই হট হয়ে যেতে পারিস এর আগেই আমি সরে আসলাম একজনকে ভালো আসতে হবে তিনটা নাম বলবো অন্যজনকে বন্ধু বানাতে হবে এবং আরেকজনকে মেরে ফেলতে হবে কারণ ভালোবাসার মাঝখানে বন্ধুত্বের মাঝখানে ওকে আমি চাই না বলো আরেফিন শুভ বাপি ইমন বলো একজনকে ভালোবাসতেই হবে অন্যজনকে বন্ধু বানাতে হবে আরেকজনকে এই কারণে মেরেই ফেলতে হবে যা ডিস্টার্ব বলো বাপি ভালোবাসা বাপি ভালোবাসা জায়গা থেকে ওর সুপার নট সিনেমা কি জীবনে এমনি কি প্রবলেম ইমনের সাথে সবকিছু <laughs> এখন তুমি ওকে বলতে হবে যে কে এবং কেন ঠিক আছে তুমি হিরো কিন্তু কেন তুমি বারবার তোমা মির্জা কেন পাশে বসে আছে বলে তোমা মির্জা নাই আচ্ছা মিম আর মাহি বল মিম মাহি তাহলে মিমের সঙ্গে আমার কখনো দেখা হয়নি এটাই মাহির সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ভালো বন্ধুত্বটা ভালো এবং তার সঙ্গে কাজ করেছে আমাদের আর কি রিলেশনটা খুব ভালো বোঝাপড়াটা ভালো আচ্ছা সে খুব হেল্পফুল অনেক ভালো আচ্ছা যাই সৌন্দর্যের দিক থেকে আচ্ছা এবার তুমি র্যাঙ্ক করো ঠিক আছে মাহি মিম পরিমণি তমা মির্জা মেহেজাবিন এক দুই তিন চার পাঁচ 
তাহলে প্রথমে আসছে হচ্ছে পরিমনি দুই হচ্ছে মিম তিনে আসছে মেজাবিন মেজাবিন চারে হচ্ছে তমিরজা পাঁচ মাহি মাহি আচ্ছা মাহি দেখতে খারাপ মানে র‍্যাংকিং এ খারাপ না এখন বলো যে নিচের আমি যে নামগুলো বলবো এদের একজনকে বিয়ে করতে হবে আচ্ছা একজনের সাথে ডেটে যেতে হবে এবং আরেকজনকে মেমরি থেকে ইরেজ করে দিতে হবে ধু ওকে আচ্ছা ভালো না ঠিক আছে ওকে রেডি রেডি আচ্ছা মাহি মিম পরিমনি মাহি ডেট মাহি ডেট পরিমনি বিয়ে বা একটা কি বলো বলতে তো হবে ইরেজ ফ্রম মেমরি মাহি মিম পরিমনি কে জানি ইরেজ হয়ে গেল মিম মিম কি তো তোমার সমস্যা কি না বলতে হবে দাদা এখন কোনো কারণ নাই আচ্ছা বলতে তো তুমি রাতের এই কি আচ্ছা এটা একটা ভালো क्वेश्चन কিন্তু ওকে দাদা তুমি রাতের বেলা চিন্তায় কারি তারা খেয়ে হুম হুম হ্যাঁ হুম মানুষ এমনি যায় হুম তুমি তারা খেয়ে গেলা গেলাম গেলা কোথায় গেলা একটা নিষিদ্ধ পল্লীতে ঢুকে গেলে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে হ্যাঁ হঠাৎ করে তুমি দেখলে যে তোমার গার্লফ্রেন্ড হুম ওই নিষিদ্ধ পল্লী থেকে বের হচ্ছে এটা কি ধরনের হতেই পারে আশ্চর্য ও হয়তো তারা খেয়ে ঢুকছিল আমরা জানি আচ্ছা আচ্ছা তখন তুমি কি করবে তার সাথে ব্রেকআপ করবে না তাকে জানাবেই না যে তুমি ওটা দেখে ফেলেছো কারণ দেখে ফেললে আবার ও যদি বলে তোমারও তো দেখছিলাম তুমি কি করো হ্যাঁ নাকি রিলেশনশিপ কন্টিনিউ করবে কি তুমি কি করবে না আমি তো সর্বপ্রথম জিজ্ঞেস করব তাকে যে তুমি কি করো হ্যাঁ হ্যাঁ যখন কারণটা দেখব যে না ও যদি আবার তোমাকে বলে যে তুমি কি কারণে গেছিলে না আমি আমার কারণটা বলবো কারণ আগে আদান প্রদান কারণে আদান প্রদান যেহেতু যেহেতু সে আমার গার্লফ্রেন্ড সে কখনোই আমার বিশ্বাস ভাঙবে না হুম হুম बेबीडे <laughs> I need to talk. তার মানে কি দাঁড়ায় সে আমার সাথে কথা বলতে চায় না মোটেও না এটার মিনি হচ্ছে ভাই বাবা তো দরা কাইছি রে কোথায় জানি কি করতে গেছিলাম বলি নাই দরা কাইছি আচ্ছা নেগেটিভ পজিটিভ সবই আছে হ্যাঁ আছে ঠিক আছে তারপরে যদি বলে যে আচ্ছা আমরা তো অনেক জীবনে একসাথে পার করলাম সময় এখন কি ক্যান উই জাস্ট বি আ ফ্রেন্ড তাহলে কি যা কি জানতে চাই ব্রেক আপ তোমরা কি করো আসলে এটার মানে কি দাঁড়ায় তুমি বলো जैसे <laughs> मानी शेष पर्त शेष परवर्तीउंडे आज राउंड तक ब्रेक नहीं आ प्रिय दर्शक आड्डा क्योंकि बस जमे उठे जमानो आड्डा और जमाट बाधाते एक पर फिर आसबा साथ ही वेलकाम बैक आफ्टर भेरि शर्ट ब्रेक आबो स्वागत जांगस्टारे हमारे साथ आज है दो जन यांगस्टार रोज और तमाम मिर्जा एवे जो सेक्शन से सहज एक सेक्शन एत झड़झापटार पर एक आलोर मुख देखी जी 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 एवं सेक्शनटार नाम हे ओरिजिनल जो नाम से मैं पर मैं हलो जहाँ बोलब सत्य बोल सत्य बीना मिथ्या खूब ही सहज येस और नो 
চলো তোমার ভিতরে রেডি বলিউডের কোন ফিল্মে তোমাকে অধিক মাত্রার স্বল্প বসনা হয় বলিউডের মেন শেষ বিরতির পর আমি দেবাশিস বিশ্বাস আবারও স্বাগত জানাচ্ছি আজকের ইয়াংস্টারে কারণ আজকে এরপর আর কোনো বিরতি নেই চলে যাচ্ছি আমাদের গেস্টদের কাছে সরাসরি রোজ এবং তমা আছে আমাদের সাথে এবারে যে সেকশনটা সেই সেকশনটা নিয়ে ভিত্তিকর কোনো প্রশ্ন হবে না নিশ্চিন্ত থাকো খুব ভালো একটা জিনিস এটা খুবই একটা ভালো খুবই ভালো না না ভালো সত্যি ভালো বিশ্বাস করে না
অরিজিনাল আইডিটা একটু দেখে আসি আমরা দেখে নিলাম তমা মির্জার অরিজিনাল ফেসবুকের প্রোফাইল পেজ এবার চলে যাব রোজের কাছে জানতে চাইবো রোজ ফেসবুক রোজের কাছে পুরোপুরি পজিটিভ একটা জিনিস এটাতে আমরা আমরা কি কাজ করছি সেটা ভালোভাবে আমরা প্রমোট করতে পারি অনেক পজিটিভ একটা জিনিস আমার কাছে আর আমি ছবি একটু কম শেয়ার করি অনেক দিন পর পর করি এটা হচ্ছে আমার একটা কি বদ অভ্যাস বলবো কিনা আমি জানি না এতে ফলোয়ারও আমার একটু কম আসে তো এইটাই আর ভালোই লাগে সবকিছু রোজ আছে আসিফ ইমরোজ নামে জি 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 সেই সেই যে ফেসবুকে তোমার প্রোফাইল পেজ সেটা একটু দর্শক দেখে লিখে আসিফ ইমরোজের অর্থাৎ আমাদের রোজের ফেসবুকের প্রোফাইল পেজটি আপনাদের জন্য এবার দেখে নিলাম আসিফ ইমরোজের ও ফেসবুকের প্রোফাইল পেজ এবার তোমাদেরকেও জানাচ্ছি একটু দর্শকদেরকেও জানাচ্ছি তোমরা শোনো জি জিনিসটা হচ্ছে কিছুক্ষণ পরেই আমাদের মাঝে কিছুক্ষণ নেই ইনফ্যাক্ট এখনই হাজির হবেন আমাদের মাঝে আজকের যিনি ফেসবুক উইনার তিনি আমাদের যে অফিসিয়াল ফেসবুক পেজটা রয়েছে ইয়াংস্টারের সেখানে সবসময় লাইক দিয়ে কমেন্ট করে ভালোবেসে আমাদের সাথে অ্যাক্টিভ থাকেন এবং সবচেয়ে বেশি যারা অ্যাক্টিভ থাকেন তারা সুযোগ পান আমাদের অনুষ্ঠানে আসার এবং সরাসরি তারকাদের সাথে অংশগ্রহণ করবার তো এরকমই একজন আসবে আর কি এখন এবং এসে তোমাদের সাথে কিছুক্ষণ কথোপকথন করবেন শিওর তারপরে আমরা শেষ করব অনুষ্ঠান ঠিক আছে ওকে বসু কি নাম ভাই আপনার আমার নাম হচ্ছে ঈশ্বর জাহান সবারই অনুপ্রেরণা কেউ বলে না যে রোজ তুই ওটা ছেড়ে দেব কিছু আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনাকে ধন্যবাদ তোমাদেরকে ধন্যবাদ একটু পরে দিই দর্শকদেরকে একটু জানিয়ে আসি প্রিয় দর্শক এবার আপনাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পালা আশা করি ভালো লেগেছে আমাদের এই অনুষ্ঠান এবং আমাদের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ এবং আগামীতে আবারও দেখা হবে আগামী সপ্তাহে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং অবশ্যই অবশ্যই আমাদের অনুষ্ঠান অর্থাৎ ইয়াংস্টারের সাথে থাকবেন আর অ্যাজ আর্লি কমিটেড কমিটেড 
আমি যে তোমাদেরকে ধন্যবাদ দেওয়া হয়নি তো ধন্যবাদ তোমাদেরকে থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ দাদা দাদা তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আবার এখানে ডাকার জন্য এশিয়ান টিভি কে ধন্যবাদ সকল ক্রু যারা আছে ক্যামেরার পেছনে সবাই সবাইকে ধন্যবাদ তোমাদেরকে খুব সুন্দর মত তারা দৃশ্য ধারণ করেছে তোমাদেরকে দেখতে খুব ভালো লাগছে নিশ্চিত থাকতে পারো যাই হোক থ্যাঙ্ক ইউ সো মাচ আবারো নিশ্চয়ই দেখা হবে তবে আমরা শেষ করি যেভাবে আমরা আজকেও ঠিক সেভাবেই শেষ করব অর্থাৎ আমরা একটা গ্রুপ ছবি তুলবো তো তুলতে পারছি ঠিক আছে রেডি